没想到这世界上还有如此愚笨的人，看不出来，别人是真的讨厌他。就算你讨厌我，你也应该让我知道，我到底做错了什么。或许一开始就注定是个错误。或许今天，也就是我们命中注定应该有的结局。好，不管我们的结局是正确的也好，是错误的也罢，这些都不重要。就算我们没有办法一起走出一个美好的结局，但至少我可以留下来，留下来陪着你，陪你度过最艰难的时刻。我希望看着你一天天的好起来。真的好。小姐，一个人喝酒多闷呐、啊！来，我请你。嗯嗯、爽快，楚小姐、嗯，我就喜欢你这种性格。你们男人没有一个是好东西，我不需要男人。楚小姐，这男人呢，分很多种。我就是那种不会让你伤心的男人，是吗？你有什么特别的？这很简单呢、啊，因为我不想做你的男人，我只想做楚小姐的朋友。我第一次听到男人跟女人之间能够只做朋友的。我还是那句话，这男人那得分什么样呢？能做楚小姐的朋友。那是我的荣幸。送我回家。好，楚小姐，来，我送你回家。来
小姐，你醒了。是你？你别在意啊，我不知道小姐的家在哪儿，所以才把你送到这儿来了。哦，你放心，我什么都没做过。什么地方你不知道？我们这么大的主家大院，你也不知道在哪儿？<笑>哎呀，人家都说这楚家的小姐好生犀利，今天我算是领教了啊。没错，你们楚家呢是无人不知、无人不晓。我是想，我要是把紫英小姐送回去，以后要见面那可就难了。见我干嘛？我说过，我教你这个朋友，在下呢一直想找一个能够一起观沧海、赏风月。紫英小姐。就是我要找的那一位。你还真有雅兴。哈这香味……啊，这香就是你们楚庄所产之香。这香我是专门为紫英小姐所点的。只可惜此香已停产。你从哪儿得到的？啊，我……呃。是我一个朋友，很早以前，呃，他送给我的。呃，紫英小姐，你说，这么好的香，他怎么就停产了呢？被贼偷窃了秘方。啊。不过也好，旧的不去，新的不来，我们的新产品也即将投入生产了。你说什么？新产品？嗯，没错，我们正在等原材料。等到新产品一旦出来，我们楚家很快就会得回曾经失去的市场。啊，对对对，你你说的没错，说的没错。那那那都恭喜你们哈、啊，恭喜你们。我干嘛跟你说这些？时间不早了，我该回去了。哎，紫英小姐，那我送你回家好吗？不用了，我自己回去就行了。啊，那那我就不远送了。就是跟你说一声，下周我的门诊要开张了，我想请蝶秋到我的诊所当助理。我事先通知你一声。恭喜，这样也好，如此一来，蝶秋就可以离开了。蝶秋要离开。你就没有一点留恋的感觉，这样也算是顺随了我开始的心意。而且，他跟你走，我放心。蝶秋在楚家受了这么多折磨，没有功劳也有苦劳，你就没有一点歉意吗？福春，抱歉并不能解决任何事情。与其所有人都在同一屋檐下痛苦。不如让蝶秋先行离开还比较好。就怕我这么求蝶秋，他也不会离开，因为他心里根本放不下你。我们从小一块长大，兄弟之情这么多年，本来你我之间无甚间隔，但是因为蝶秋的到来，倒是你我之间好像心里。心里有了一些间隔。如果你还当我是你的好兄弟，我想求你答应我一件事。什么事啊？带爹就走，好好的对他。不用你说
，我自然会带他走。但你病没好，我跟蝶秋都不会放下你不管。这几天家父就会回来，我的病由他调理，自是妥当小姐，蝶秋小姐，今天富春公子来过少爷的房间，说是在找你，找我。嗯，富春公子说要开诊所了，想邀请你去做助手，等你回来通知你一声。啊，少爷，少爷让富春公子把您带走。为这事儿，他们二人闹得挺不愉快的。子夏太还好吗？少爷经过您的调理，已经没事儿了，现在都可以下床活动了。什么？下床了？啊，是啊，他今天还说要下床活动呢。这个时候，千万不能下床，我去看看。啊，蝶秋小姐。你来干什么，子夏？你的病才刚恢复，不能这么快下床走动。你这样强制性运动，会损伤到刚刚复原的神经。啊、我都已经这个样子了，能够多活一天就已经是运气，其他的事不劳你关心。子夏。你的病没有那么严重，不能就这样放弃。我的病是什么情况，我自己知道，请你就不要在这里啰嗦了。哦，对了，富春的诊所不是马上就要开张了吗？快些随他去吧。关于你们两位。我是真的，真的不想再看到你们。你这是要跟我走吗？赶你走又怎样？对我们楚家来说，你只不过是个外人。子祥，这不是你的心里话。是，这就是我的心里话。你在楚家多待一天，我就多一分痛苦。你来这儿，不是给我治疗的，相反，你是让我折寿。所以，你如果为我好，我想请你们尽快的、早一点的离开楚家。你听到了吗？人家赶你走，你能不能不要这么厚颜无耻啊？叫你走，走。不，不用。我自己会走。这个。
this. I'm going to leave here. You haven't heard yet. Fuchun Ge is going to open a hospital. If he opens a hospital, he'll be able to help me. I think he'll call me to go. Are you sure? I don't care. I'm going to come back to you. Oh, I'm going to help 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 you. Fuchun, he has already told you to go with him. 还没有，不过应该快了吧。傅春本是要我跟他一同去的，可这样一来会伤了小东的心，这该如何是好？小东，我有件事想要问你，你是不是喜欢傅春哥？就看出来，你心里有他，对吗？本来我早就应该告诉你的，可是从我知道是他救出父亲的那一刻起，他就已经住进了我的心里了。我知道。喜欢的人是你，只是把我当他朋友。可是，对我来说，只要能守在他身边，我就心满意足了。小杜，我告诉你，其实我跟傅春之间真的没什么。之前的谈婚论嫁，也只不过是一个误会。误会。我希望你能跟傅春好好走下去。还记得我跟你说过吗？如果要有个女人能够嫁给傅春，那她将是这个世界上最幸福的人。我现在确定了，这个人是你。我祝福你。或许我在这里真的是一个错误，只会给我最亲近的一个人带来无尽的痛苦和烦恼。春公子，小雪，哎，有没有看到蝶秋？刚才进书房的时候，好像看到蝶秋小姐在那儿，我不知道现在还在不在了。好，嗯，蝶秋你对蝶秋姑娘的恶语相向，虽然痛在蝶秋姑娘的心上，可实际上受伤害的还是少爷您自己呀、啊。我何尝不想真心实意的对她
可是我现在这个样子，对他真心付出，只能是害了他。少爷是楚家的单传，您的身子骨才是家中的唯一大事啊！我担心你这样下去，身体会受不了的。那样的话，误了蝶秋姑娘不说，万一你有个什么闪失啊，你可让我怎么向老爷交代呀、啊？我现在也是行将就木之人，桂叔，我的病是小事，只是没想到会卷进秦国。富春和蝶秋本是好好的一对儿，但现在却因为我而有了间隔，我是悔不当初啊！既然我已经辜负了蝶秋，如今之计。唯有将他赶走，让他慢慢淡忘我俩的情分，这样才对他、对富春都好。多说无益，事到如今，你还是快带蝶秋走吧。这就是我曾经认识的楚子夏吗？曾经的你，即使面对再大困难，你都会勇敢面对。就像我当年留学失败，要不是你鼓励我站起来，我也不会有今天。但看看你现在，面对疾病，自暴自弃；面对感情，选择逃避。这就是我的兄弟楚子夏吗？傅春，你有兄弟一场，若你还是将我当成兄弟，我想请你帮我一件事情。趁我现在还站得起来，我想看到你们俩成亲。楚子夏，我告诉你，咱们兄弟的友情是一辈子的。不包含感情的施舍。你知道我的个性，从小到大，你让给我的东西，我不要。有本事站起来跟我竞争，看看蝶秋最后选择谁。你给我听清楚，蝶秋离开了。蝶秋没有说一句话，他就离开了。就因为你，因为你们楚家，我现在就去把爹舅给追回来。我会让他继续留在楚家，就算要走，我也要他心甘情愿跟我离开。好像去那边了，应该是往河渡口去了。富春哥，富春哥，我已经收拾好了，我们什么时候走啊？先跟我去找地球，快！啊，姐姐，姐姐去哪儿了？快！
，蝶秋，你别抛下我们大家一个人离开。傅春，小东，你们快回去吧。我留下来，只会为难大家。你们又何必苦苦相追呢？姐姐，你在说些什么？傅春，答应我，好好照顾小东。蝶秋，不用你交代，我也会好好照顾小东。我会把她当成自己的亲妹妹一样，你别再说了，快回来！傅春，我不回去了。子夏看到我只会心里更难受。我还是离开的好。你以为子夏她是讨厌你才赶你走的吗？子夏，她是怕她的病耽误你，她才出此下策，她才会做这种傻事。我知道，可是，可是我不想看到他，因为我儿心情变得很差，这样对他的康复没有好处。地秋，你离开才会害死子夏，子夏他是认为会拖累你，他才会出此下策的。你离开了，子夏的生命就好像一个空壳，没有任何的意义。我是医生。我知道病人他要承受很大的痛苦，他需要很大的信念。你们的爱情就是他的信念，这信念一旦消失，子夏会崩溃的，他会迈向死亡。你希望子夏迈向这种境地吗，狄秋？姐姐，你王虽妃同父同母所生，带着原生亲姐妹，你这么一走，你让我怎么办呢？是啊，你离开。小东怎么生活？狄秋，你快回来！救命啊！救命啊！狄秋，你不给我回来，我就不上岸！傅春，傅春，春江，快，快回去！傅春，狄秋。我是无事不登三宝殿的。听说你的外甥女儿研制出了新的配方，即将投入生产了，是吗？你是说拉蝶秋？你以为我说谁呢？啊，我说你们家娇娇啊，她除了会吃，还会什么呀？那又如何？什么又如何？夫人，你想想，我们好不容易辛辛苦苦打下的市场份额，我们就此拱手相让，就此打住了，这行吗？事情怎么会变得如此严重？那我们该怎么办？其实这事儿要说起来，说不好办，也好办。哎呀，都这个时候了，你快说呀！不是，你别急呀、啊。据我所知，楚家原料进货历来都是你们家提供的，是吗？是啊，你是说？没错，哎，你想想办法。如果你把楚家的原料全部掐断的话，楚家无下米之炊，我看他们用什么来生产？哎，有道理。啊，那我联系进货的供应商去。哎，哎，不是，请。去了，院子里的叶子怎么没有人打扫呢？大小姐，我今天忙着熬药，忘记了，我这就去。哎，等等，这些工作不是应该蝶秋来做的吗？他人呢？蝶秋小姐啊，他今天好像收拾行李走了。他走了？嗯。不过，傅春公子去追他了，说是要把他迎回来。不过是个下人而已，走了就走了嘛，干嘛还要接他呢？看他这次回来，我怎么收拾他？子英，我想他应该是不会再回来了。哼，我想也是。小姐，小姐
，怎么了？那个，那那蝶鳅它又回来了。什么？蝶鳅啊，他就去河边散步。孟福春，我没有问你，我们楚家的事不需要你姓莫的来管。你既然是去散散步，你为什么要带着行李？你以为我稀罕你留下来吗？不过你要知道自己的身份，你是个下人。既然做下人呢？就应该知道做下人的规矩。我看你是根本不知道的事。桂叔告诉他，没有经过主人的同意擅自离开，是会怎么处罚的？快说呀！呃，楚家的下人在未经主人允许的情况下出逃，被发现的，鞭责三十。去拿鞭子。是。子，别胡闹！蝶鳅跟楚家可没有签下下人的卖身契。你们可别忘了，当初是谁要留下来的？嗯。我不知道我什么时候变成了你们家的下人，但是既然楚家有这么不成文的规定，那我愿意接受惩罚。蝶鳅，你疯了！爹，小东，我自己做的事情，我自己承担。蝶鳅，给我。那蝶鳅，看我今天怎么管教你！住手！少爷，少爷，服侍我的下人，我自己管教。拿来，那蝶鳅。我看这次谁还护着？子夏，你不能这么做！走开，没你的事。子夏。
去了库房，桂叔给了我钥匙，让我放你出去看看子夏。啊，好。老天，为什么要折磨这对友情？九小姐，蝶九小姐，您不能在这儿久留啊！吓人的是非多，我怕。我明白。桂叔，啊、子夏就拜托你照顾了。他如果醒来，再犯病的话，记得一定要通知我。贵管家，实不相瞒，楚少爷的病，老夫实在是无能为力呀。啊，我们少爷的病，真的有这么严重吗？
世间的情，天地间的你，聚散无情，难舍难离，总在不经意，又在提起。